Ja, dhe kemi një rikësirë në këtë pjesë të tretë, edhe kjo është pjesë ajo në preferuar. Ma dhe sot kemi një tëftuar shumë special, dhe me të na i përverës, të na i e dhe këshila interesanta. Të preferuara kemi dhe tëftuar. Na bëmë për edhe për qeshur. E kjo është pak për e sigur. Në fakt të do flasin të jërësot me është ditë e hënë dhe ditët e hënë, ditët e hëna, se thash shu ishte lapsus, ditët e hëna ne kemi vendosu të ja japim këshilave të të gjitha formave, pra të japim mundësin që këshila të vinë në studio e në përmjet studios të vinë të kju. Do jemi vetëm pas pak për të folur për gratë shtatë zëna. Një për shtatë, shtatë jeshtë për shtatë, në këni parë nësujshë kam për shtipën. Shtatë zënë. Shtatë, me shtatë të zënë. Në fakt do flasim vetëm pas pak me Zef Gjetën për t'ju të reguar se cilat janë bimët, qajrat, po leti të t'i grupoj me termin bimët me disinarit, të cilat duen përdorur dhe nuk duen përdorur. Përdorur gjatë shtatë zënjes. Ekzakt, shu që të gjitha këtë detaje, të gjitha gratë, që janë shtatë zëna, ose mamat që kanë gocat shtatë zëna, ose vjera që kanë nuset shtatë zëna. Shtatë të fundit të dëvëshoj që mund të apë jo se është një njërë. Si si janë të gjitha, nuk janë të gjitha e këshia. Se thëmë shaka. Normale, se do bëshë të titikur me vjerë. Ba e mirë me vjerë, në besonë. Okej. Apo të mashë mirë me burin, të i vje. Me të dy. Gjithë si. Ndjekim insertin e me njerë pas insertit në studio me Zef Gjetën, japim këshila fantastike për gratë shtatë zëna të cilat nuk duhet të përdorin disa bim dhe duhet të përdorin disa të tjera. Disa të tjera. Edhe pëse konsumimi i qajrave ka efekte pozitive në organizme në një rihut, kur bëhet fjalë për gratë shtatë zëna, duhet të tregohet kujdes në përdorimin e tyre në sasi e kombinime, pasi nuk dihet efekti që mund të kejnë bifetusin. Studime të regojnë se ka disa loje qajra është të cilat edhe pse bimor duhet të konsumoa në sasi të moderuar për të mos shkaktuar pasoja negativa në organizmi në gruas shtatë zënë. Disa nga qajra që mund të përdore në gjatë shtatë zanis janë qaj mjedrës, një filxha në dit pas javës së 24 të shtatë zanis. Qaj gjingjeri, 2 dheri në 3 filxha në dit kur keni probleme me stomakun. A i mente si cili ju ndimon në të vjellat në shtatë zanin e hershme. Qaj rojbos është fantastik të konsumoa gjatë shtatë zanis pasi është i pasur me antioksidant, kalqum dhe magnez. Qaj hithrit, i cili ka nivele të lartë a hekur i kalqumin dhe magnezi, apo qaj kamomilit, i cili ju ndimon në lidhje me pajqumësin dhe inflamacionin e nyjeve. Mirë më gjesë, Zef? Mirë, mirë më gjesë. Mirë më gjesë. Për gjitha da që nuk e njojnë Zefin, Zefi është një agronom e profesion, por është një ndër njësit më të mirë të bimësis dhe promovuasit e sajtë. Ta shmo dhe një nga mishë tanë. Kjo nuk diskutohet. Falem dherit. Falem dherit që e sotë këtur në program. Sotë vendosëm të zidim një temë spesifike për gradë dhe zonja që janë shtatë zëna. Ndo njëherë është njërë që mos përdorim i lache, si që kemi thëmë, por të qëndrojmë të bimët edhe të knatyra. Kështu që jemi gjithë suje vesh nga ty tani për të marrë vesh se qëfarë duhet konsumojnë gra shtatë zënë e gjatë kohës të shtatë zënjes. Përsa i përket bimëve medicinale. Madje, madje, a mund të përdorin, a mund të përqaj? Ka ndonjë që bërë reakcion që zbën mirë e këto gjëra. Po, me disa misë të afer, do bëhem i bezdisur, se do jo them një gja baba gjyshin e mjekësis, e cili thot, ushimi yn është i laqë yn, dhe i laqë yn është ushimi yn. Pra gjithmon, kur ne ushihemi drejt, kemi gjithje më pak dhe në limituar dërfare nevoj për i laqë, sepse i laqë të janë brënda ushime që ne marim. Gjithësësi, njëri u ka dhe syrin, njëri u ka dhe moskujdesin, njëri u ka dhe ate hamsin disa e kanë më shumë se tjere dhe e të projnë jo, jo, thjesht isha i fokusuar ande se ande elegant, më shikon mua dhe shpesher kjo e prishe ku i libri natërsh ka dhe trupa madhor që duhet t'jes të fikoj Albani ka konstruktin e tjilë që s'du robust me keni dobt duke shëmtut Albani më falë që ta thamë kështë që jenë trupin të ndë shumë a thonë të gjithë po Ta përvoja njëherë të pak të... Ne i se gjithësësi. E në këtë rast do të toja që gratë shtatë zanë, do me thanë janë përgjetëse për të 
mirë menaxhuar jetën e dy personat. Sa do i vogël që ti jetë bebi edhe sa do i madhe që ti jetë vet. Praktikisht uh, un kam punuar cako një program ku ishte përfshir edhe UNICEF dhe organizata botërore së nëcisë dhe FAO mm -hmm. dhe aty kam mësuar që periulla e si thuash e riprodhimit më e mira uh, ose kufit jo më e mira, kufit janë 14 deri në uh, 29 vjeç për femrat. Natyrisht që uh, qoftë ligjërisht, qoftë edhe shkencërisht uh, shumë të hershme janë edhe të dënuashme dhe janë një të këshiruashme dhe dëvonat pastaj kanë problematike në tyre. Por si do qoftë një, një pëthemi një mes me artë 18 dhe në 28, uh, kjo mosh uh, uh, femra është energjike vetë në këtë mosh. Aq më tepër që perendia, natyra, kushtë do që nga ka kryu neve, i ka lanë edhe disa aftësi tjera që ajo jo vetëm nga koshienca që arë mobilizohet, por edhe sub koshienca saj është mobilizuar, ashtu si që themi rëndom ne, nuk kam halë për vedi, por për fmit, këte e banë trupi, sub koshienca jo në e banë dhe edhe në rastet të vështërsis, më prioritet ka bebin dhe pastaj nëna është edhe ma rezistente dhe tjirë. Pra në kompleksitetin e vetë... Ajo bimë, sa i qaj për shumë që nga bërë shumë mirë gjatë periodës 7 zemis? Në, nuk jam 7 zemis. Në, në përgjësi, <laughs> në përgjësi. Unë s'kam gjisht <laughs> në të histori, nuk kam një ori, ju po, ju po deklaroni, unë nuk kam, nuk kam të bajë, po unë duha të them, a, si të tuash atë pjesën a, a, argumentu e se të Uh, një uh, problematike që lidhet me konsumin e produkteve të qajrave dhe të fr uh, produkteve të frutave të pyllit. Në këtë rast, uh, në pamjet parë ose në, në përgjigjet parë, do themi, asë një qaj nuk është indaluar. Nuk është asë një? Nuk është indaluar në kuptimin që... Tani, por, gjithmonë ligji ka le... Po, ka preashtimet e veta dhe thot, po, shumë prej qajrave janë preashtuara pse në qofë se uh, një njeri, uh, një femër, një vajzë, një nuse, një gruar në këtë moment, Uh, që nuk ka filluar shta të zanin akoma, mund tjetë alergjike ose pak, mund tjetë shumë ose mesatarisht, mund të mos jetë fare alergjike, mund të ketë një problematik tjetër, mund të ketë një azëm të fshehur, mund të ketë uh, një dhimbje stomako, një dhimbje ku di unë dhe male që janë e për nkoku. Njëriu është komplekse dhe du duke i pas këto, mund të kryoj problematik konsumi një gjëjët caktuar. Mm -hmm. Ndaj, uh, mira është që uh, ajo sirja e kësaj nëne mm -hmm. të vazhdoj në atë rrugë si që ka për para se të mbes të shtatë zanë. Pra, për para se të uh, jetë të jetë një kryesit tjetër që do të navinë më, më shumë jetë, më vonë në jetë. Dhe është shumë rëndësishme, janë shumë të rëndësishme me këshilla që jepë uh, organizata botërore shtetësis dhe mm -hmm. UNICEF-i, organizata botërore fëmive, janë një mi ditë të para. Dhe një mi ditë të para janë që nga momenti që nuk, uh, grua e mbetet shtatë zanë, deri sa fëmija banë dy vjetë, dy vjetë e pak. Të janë të arta duhet shumë kujdes. kujdes. Mm -hmm. Ka shumë raste kur një njeri bat alergjik, bat asmatik, e kap një smunje tjetër në moshën ku di unë 50 vjeç edhe ata ka filluar kur ishte në barkut e nanës. Mm -hmm. Aty ka ndodh defekti. Ne nuk e, nuk kemi aq stelluar dhe shkenca miksore shqiptare ka ba shumë përparime, por nuk ka shku ka shumë detaje sepse të mund ajo rutina i plasi stomaku, i plasi apendisiti, po e le zemra, edhe nuk kanë shku në këto studimet të edha, por në botë po bat një punë e theluar në këtë drejtim, mm -hmm. duke par shkacet, kur fillojnë të, kur i merë një fmi, që pastar kur bahet i rritur, i shfacen të gjerë. Por, regulli përgjithshëm që të kremi drejt për drejt e këtytja, e ju e drejt për drejt, është që a, a, në natë shtatë zëna, duhet të vazhdojnë atë ritualin e tyre të sjedhes. Pra, në qofë sa to kanë konsumuar qaj, po themi, ndërmë të mirët, ndërmë të rekomanduar për periullën e shtatë zanis, janë qajrat e mëllagës, okay. qajrat e gjingjërit, që ca si kletose, ndërmë tha, nuk bat oh, një shime gjëmba kër e përmendit, mm -hmm. dhe e, pastaj vjen limon, kamomil, lule bliri, qaj malit. Por që farë ndodhë? Êshtë mirë dhe është shumë e rekomanduashme që këto qajra, si do mos kur janë të direkt pyllit, Sot të ashtë mundësia me gjithë, në një vizit në fshat, në një dyqan, kale dyqane për këtë punë. Që ti kemi bia. Që ti kemi, po, ti kemi të përdhimit të vendit, dhe me thonë, një të paketuar, atë sistemu, se ne pim një qaj boronice, nuk kam kurgjamet e, por kërcej edhe gjithë e kemi, nuk kemi frutin. Në qofë se ne pim një qaj me frutat e boronicës, është dhe hamë mirë. Pra, në këtë rast, ne duhet të i përdorim këtë qajra mundësisht, hafërsisht, Pashe qërë. Mund të përdorim një lug qaja, kafe, a diqka me mjaltë, mm -hmm. por mundësisht të mësojmë veten pa shëqërë, sepse ashtu edhe ndjejmë shien, ndryshe ne hajmë hëmbëllësirë. Shiko, ka nga ta të cilët kur ga ato gratë të cilat në besin shtatë zonë, pastaj edhe nuk duan të konsumojnë më kafe, për shumë. 
cilat janë rastet, mora thjesht një shambullo, cilat janë ato rastet ku qaj zëvëndson, pra duhet të zëvëndsoj disa produkte që ne i marim. Në përdiqëmërin tonë, kur nuk jemi në këtë loj gjëndja. Kur themi qaj, se po fokusohemi të qaj, është vetë një mënyrë për të konsumuar bimët, se të bimët është fokusi, po qaj është mënyra më e mirë për t'i marë ato edhe në të rast. Po, praktikisht, gjithmonë është rekomanduashme dhe njerë normal që do të bëjë një marveshje me teleshikusit njerë. Që ata të mos më kujtojnë mjekë edhe mos më kujtojnë që i dume i bëhje mjekë vetë. Do më të ne po flasim për gjëra praktike dhe këshila që lidhen pikrish me këto bim, është e mira që asë njëherë të mos pihet kafja me afer se 6 orë nga kafja kaluar. Që rrëdhemisht i bjenë rrëdh 2 kafe në ditë. Po. Kjo është reguli për gjithëshëm. Reguli që e pason këtë është që mundësisht të afërsisht të shmangim, pra në qofë se nuk e ke do mos dëshmëri kafën e dytë, mos e pi. Dhe atë e këmbeje me qajës është më mirë. Ne ne kemi një dhoj sjedhjet të tjilë, me cilën jemi familiarizuar shumë dhe ne fjallën kafe e kemi me nëjnja dy orë me bisidu me tjetërin, dhe themi të pimi kafe. Por rasti për të ndruar urdhëri ndaj kamaririt, është rasti konkret kur gruja shtatëzan të ndroj kafen me qaj. Me qfa qaj? Thamë qajrat me të mira janë e mëlagës për gratë shtatëzan, është e gjingjërit, pas ta i vinë qajrat e malit dhe të limoni, kamomili në disa rasta, po jo me të pru, sepse ka këshu situash efekte qëtësuese, po në disa raste mund të pos baj mirë në fetusin në bebin e vogël, që po kryot, që po rritet, mos me të pru me qaj kamomil. Kam pa njërë që pinë 3-4 dërë 5 qajra kamomilin ditë, është të gabuar. Ka një ekulibr, ka një, a unë gjithmonë e baja ekulibrin me mjaltin, por një student më tha shumë mirë, se unë thoja, po të hash një lukë mjaltë bënë mirë, po të hash një kile mjaltë, je me fatë po t'i esha afer spitalit vdesë. Dhe aji më tha me shumë të drejta i studenti im, dhe e falenderoj, më tha, pëse shkën të mjaltë, e tha uj, ne jemi 72.6% uj, ne konsumojnë 2-5 litra uj në varsit njërësve, provoj dhe të jërë e vetën të pish 15 litra uj, ka shumë mundësi që të vdesësh. Të vdesësh. Qahen që lizat e të. Po, gjithashtu edhe boronicat, më kanë thënë që po të ha shumë të fjojnë të japin dhimbje koke. Për shë dhe ato duhet kërë një sasi të caktuar. Në fakt, boronica është një nga artikujt më të rekomanduar për të konsumuar. Ma dje ka një legend që thojnë në ushtarët e natos të qojnë qëfar do fature për boronicat konsumura dhe do t'ju apaguajnë si bonus, si shtes, sepse t'japin fuqi të përmirsojnë trupin. Ato janë antioksidant shumë fuqishëm. Ma dje hahen shkenë startë e ndryshëm, gjithmonë krahasojnë boronicen, aronjen, një bim që tashpa ka hynë në Shqipëri, po që është me atë dhe në Amerikë dhe në Shqipëri është e kultivuar, dhe shegën. Dhe ato hahen me këtë punë, por këto bim, për këto tre fruta, mira është që të mos të prohet. Në periullën e shtatë zanisë, po flasim për sëri. Pra, jo të ndalohen, për jashtë të rastet kur dikush ka alergji, për jashtë të rastet kur dikush e shëfë vërtet që nuk i ka ba mirë edhe në periullën për ashtatë zanisë, por edhe tani, por në rastet tjera, Këto du është të rekomanduash me të konsumohet. A ka, po, po më bëjo më vazhë të vazhë të tudo. S'ka gja, këshida e përgjithshme ose orientimi i përgjithshme është me hangër frutat stinës. Pra, kur ne kur themi konsumo boronic, konsumoj e të stinës, mundësisht. Pra, në teori ka maru boronica e tregu, e bimës, dhe ka arë shega. Filloni ha një shegë tani, po të themi idealisht. Por, me kushtet që janë kryu, me frigorifer të mirë, kur edhe ruhen në kushtet mira, nuk ka gjatë keqe dhe gjatë gjithë sezonit të frutat konsumat. Ose që janë të ngrira. Dhe sidomos, sidomos, frutat me prejardhje nga pylli, po themi në rrasin konkret boronicën, përmendim, po ne kemi lulështrylën, ne kemi manaferën, ne kemi këte mjedrën, mjedrën, edhe po ne kemi një rushi ariu që në fakt është jo shumë i përhapur, por ne kemi spontanisht, është një bim mjaftë e mirë, ju me siguri keni një ori për te, ajo është duhet konsumuar, është pak biter, por është shumë, shumë e mirë, edhe gjithmonë kur vinë nga pylli, këto duhet të konsumuar. Edhe nga gratë shtatë zanë, është mirë që të konsumuar. A ka një produkt i cili është i rezikshëm për gratë shtatë zanë? Një produkt, produkt të bimorë, vatë të. Ka, është helmi. A, jo, jo. Një, ok. A, i Pra, duke u këthyrë të seriositeti, do të toja që e pari i armik për gratë të të zana është të primin. Qëfar do loj gjëje, pra, edhe të marim frutin më të mirë, kjo është një keqe. E keqe a dytë është kur ka sa do pak shfaqet alergjive, që mund t'i ketë pas para shtatë zanisë, ose që janë shfaqur gjatë shtatë zanisë, se trupi regon në njërë të ndryshme, ndaj ardhjes të këti 
trupi tjetër, brenda trupit vet, dhe mund të kryohet qështjet alergjive, dhe këto, sidomos duhet kenë kujdes, grasht të zanë, kur marrin i lache që në popullë njifën popullore, por është mjekësia alternative. Po. Kur marrin përzirjet qajrëve, kur marrin përzirjet vajrave, këto duhet kenë kujdes, sepse mund të kenë efekte alergjike të përzirja bashkë. Dhe rekomandimi është gjithmonë që dozat fillohet me shumë pak. Pra, që ofse, pa themë, po marrë një shemull shumë të zakonëshëm, doza është tre lukë gjele në dit, për në rastin e fillimit një kure tre, pa themë, ose një djeta, ose një diçka tjilë, gjithmonë duhet filluar me më pak se një lukë qaj, një kafe më falni. Pra, një lukë kafe jo më bushë më mirë, në mënyrë që të qikosh reagimin e trupit, se asë njëherë, ne jemi gradi 8 miljard njërës, se cili ka Ne kemi atët përgjithshëm, kemi stomak, kemi zemrën, kemi këte atë, por kemi 8 miljard specifika dhe përpasoj duhet më mirë që ta marrë gradualisht. Pra, si do mos gratë që ta të zanë, që rezikojnë jo vetëm thjesht shëndetin e tyre, dere dhe jetën, por kanë përgjithshi shumë malë dhe për bebin që do të cilin jetë. Qofë për të dëmtuar shnetin gjatë kohës rritjes, qofë për efektet që do të japin kur të kjoj fëmi të jetë në jetë. Ju thash ka për të zëtë thëjnë i rapika filanet e la zemra. A i ka linë me difekt zemrë. Ka vite që në Shqipëri ka filluar kujdesi, me ndimën e një klinike në Milano, dhe në Shqipëri bëhat kujdesi dhe më kanë thënë që ka një shifër rreth 5-7%, ka shtete që ka dhe 11%, të fmive lindin me difekt në zemrë. Ato nuk analizohen punën zemrë, punën, dhe vjenë rritet dhe në moshën 20 vjeqare le zemrë. Pse e le? Sepse nuk është treguar kujdesi dhe këto shërohen me gjërë ndryshme. Natyrisht, futëm pak specifikisht e një gjë tjetër, por gjitha këto lidhen me shtazanin dhe me lindjen e fëmijës. Kujdesi sa maj malë, për të konsumuar me norm, për të konsumuar me mënd, dhe përgjësisht, mundësisht, mos filloj djeta kur gjatë kohë shtazanis. Asë një loj djetë. Asë një loj djetë. Po mirë. Të më falin djetë logët. Jo, jo, s'ka gjë fare. Kam edhe një pyti tjetër e cila nuk e di do një sjarim. Êshtë më mirë të konsumohet, plasim gjithmonë për specifikat për kohën e shtatë zanisë. Kjo është, le ta quajnë thelbi rrëth të cilit po vërtitemi. Të konsumohet një qaj me bustin që është i kontroluar, presupozohet pak të tjetë i kontroluar, apo një të kjo përgatitet vetë me bim të thata. Ashtë pyti e vështirë. Personalisht, unë preferoj frutat e të bim të thata të vendit. Po, ti zjesh vetë. Ti zjesh vetë. Si që tamë herën e parë, duhet që kur konsumojmë lule, deg, apo gjethe, pra kemi herb, kemi bim, ajo nuk duhet zihet, zihet uj dhe nëziret. Por të zamë që ka një bakter kjo, ka marrugës, nga duart pa pasra, nga një bajg, një kafshet egër, nga një urinim i kaprolit, i drerit, atje në biqajnë e malit, dhe ty të ka arti, nuk e din, aja është të arë aty. Kure ti e fut në, do më thanë, hejtë gjezve nëse i brikun nga nga zjarri, aja është 100 grad, 110 grad. Sa futi qajnë ka shku 90 grad. Gjitha bakteret, mi 60 grad, 62 grad, janë shdukur, kështu që nuk e rezik shmëri nga kje punë. Po ta dishë që ka prodhë dhe ka bajë vizita ty, ndoshë sa të vjenë si siklet, por më sa vendojtë në atë moment. Kështu që nuk ka rezik shmëri në si të thuash që ti do të mërsh një bakterat, një virusat, një gjasë, sepse ato në temperaturat lata, për më te për kur ne zihem rrënjë ose fruta, si që ishte rrasht i boronizës, apo sanza, që është gentiana lutea, ka emrin në ndërë të mbretit tonë gent, dhe është mbretit i lirë gent, a i ishte edhe mbret dhe mjek popullor alternativ, dhe të studiusit, zbulusit, i kanë dedikuar emrin kësaj bime, për arsye se kja është bim endemike, që do të thotë që është vetëm në malet shqiptare. Naturisht në malet e Shqipëris, soqme të malet zitë Kosovës, por në mendimin tonë shqiptare, dhe sot të ato i kanë marrë një përhapje mjaft male në Gjermani, në Kinë dhe në Amerikë. I kanë kuptu vlerat e kësaj bime dhe ato po e shtojmë. Në Shqipëri duhet kujdesis, si të ashtë, qëfar bana e rraja saj, rraja e kësaj bime, regulon aritmin, pra ato rrajet e te për ta të jo normale, jo me një, si të ashtë, spacio të saktuar, i regulon, dhe lufton mjaft të indyrën në gjakë. Dhe këto dytë mira që i banë, ajo është shume aftë me epi, në fakt, si qaj, por duke i shtuar pak mjaltë dhe duke e ditur që kjo të banë mirë për zemrën, rasti grave shtë të zanë që kanë to aritmia, kanë një stresa 
është pas një tërmeti, pas një aksidenti me makinë, pas... është mirë që të shmangë një lachet dhe i drejtohet kësaj bime, qajet kësaj bime, por nuk duhet të pru, jo ma shumë se dy filxana, dy gota qaj, prej kësaj qaj. Ok, ka me dosu që javën tjetër të vitë bëjnë një vizit të kërgani shop të këti, të kjo dhanë misja, këshu që të takohë me atje javën tjetër. Unë falenderoj e është takoni shumë që ishe sot në program. Falenderoj e shumë për këshila. Dhe po të themet të mkaj që në javët në vim do fillojmë të marim specifikisht disa patologi se si mund të indimojmë me antë një kësis alternative, nuk duha të përdojrë si termë, por me antë bimbe. Na shëndoshin bimbe, ndo njërë është më mirë të marim si që të e. Êshtë një pasuri shumë e madhe. Êshtë shumë e madhe. Qështë që do fillojmë të themi një nga një disa prej patologjive më të për hapëra në Shqipëri, ju rekomandoj fort të nëndishni në javët në bimbe. Zë parim dirit edhe njëherë. Parim dirit shumë. Ndërko me gjemi të këshilat, suada? Do të vazh pjallet e bukura shqiptare nuk duhen ndryshuar asë një herë. Dhe indjekim në këto momente mi me këtë material, në bjullum dhe programin për tjitën e sotme, duke ju farinderuar shumë për vëmondjen dhe ju lëmë takim në esë në kjetë e vërë. Ciao, ciao!